आरिफिल बाल्टी देशर बाल्टी दशर बाल्टी जीवन थाना मालिक के देख ले नदी <laughs> गोष्ठा <laughs> मुखे 
সুন্দর গোরা বাইজা দেন আমগোর অসি অচিশা অচিশা অজি অচিশা আচ্ছা ঠিক আছে এখানে থাক তুমি একটু এদিকে গিয়ে যাও আ আমি দেখতেছি যাও তুমি যাও 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 দেখছিস কি এমন ছেলে তো নামটাই উচ্চারণ করতে পারে না কি যেন নামটা বললো তুমি দেখছো এরকম ছেলে এদিকে আসো তো এ বাবা কি হচ্ছে হাত ধরে কেন টানাটানি করছিস আমার খুব ভালো আছে সবাই আনে খুব ভালো আছে চাষে তো খালি আপনার কথা কয় আমার রোগ তো আমার কথা কইবো না তো কার কথা কইবো কইবো কথা সত্যি আব্বা জানেননি কাকা আমার যে ঘরে থাকতে দিছে এই ঘরটা এত বড় একটা ঘর সাইড পাঁচজন থা যাবে একবার এই ঘরের মধ্যে এটা বলে এখন মেয়মান করুন আমার মনে হয় কি জানেন কাকা হুদা এটাকে নষ্ট করতেছে মেয়মান করলে এত বড় রুম রেখে লাভ আছে কোন আচ্ছা আচ্ছা আমি সোমান লাগে কথা কইব আর তুই দেখে শুনে চলা ভাড়া করিস টাকা পয়সা লাগলে আমারে ফোন দিস আর শুন তুই কাকা যেটা কইব ওইটা হনবি আর যে কাজে গেছস ওইটা কিন্তু মন দিয়ে করবি আচ্ছা আব্বা জাজি মসিমুল তুলে দিয়ে বানাইছে নি আল্লাহ তো সব দিকেই আছে সমস্যা নাই হারাই যায় একদিকে তাই
أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله সকাল সকাল একটু চাপ দেয় না আমার একটু চাপ দিচ্ছে কিন্তু কাজটা কই সারু আমি আসলে বুঝতে পারতেছি না বুঝতেছি না এরা সকাল বেলা তো পেট ভরে ভাত খাইতে হয় আমি ফোন দিয়ে বলে দিব আসার সময় যেন পরোটা নিয়ে আসে আচ্ছা কোয়েন আমার এটা তো কম দিছেন পরোটা যেহেতু আনতে গেবেন বারো এসারে আনতে গেল ছয় সাতটা মিসিং তো আমার আবার হয় না খিদা মিটে না আমার তাহলে গডের উপরে ছেড়ে দিস তুই সহ্য করে আমাকে কি বলে ডাকে জানিস কি অচিচা 
আমার নাম হচ্ছে অর্চিশা আর সে আমাকে অচিচা 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 এভাবে ডাকে এই গুয়া মানুষটা কে হয় তোর আমার চাস্তো ভাই গ্রামের চাস্তো ভাই গ্রামের যে তো টাকা থাকতো জানতাম না তো তুই তো কখনো বেড়াতে নিয়ে যাসনি ওসব মানে গ্রাম্য ভুতুরে জায়গায় আমি জীবনও গেছি আমি জীবনও যাব আব্বু যায় মাঝে মধ্যে আমি আম্মু জীবনও যাইনি যাবও না তাহলে ওই মমিটার সাথে একদিন দেখা করে দে তুই এন্টারটেইনমেন্ট নেই মমিকে আরে তোর চাচা তো হয় সে তো মিশরের মমি যুগের মানুষ এই যুগের মানুষ এতটা খেত হয় না কি দোস তুই ওর সঙ্গে দেখা করবি বিরক্ত হয়ে যাবে কিন্তু আমি বললাম আরে বিরক্ত আসবে না আপনি কি ফেলতেছেন এখানে হ্যাঁ আপনি ছাদে কি করতেছেন আর কেউ না ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে মাথা ঘুরাইতেছিল তাই বাবলু একটু ছাদে এসে হাঁটাহাটি করি গ্রামে তো অনেক বড় সবুজ মাঠ পায় একটু হাঁটা চলা করা ঢাকা শহরের মাঠ তো দূরের কথা যে উঁচু উঁচু বিল্ডিং এগুলোর কারণে তো গাছই দেওয়া যায় না সেইটা তো আমি বুঝলাম কিন্তু আপনি এইটা কি করতেছেন ওরা নাট মাঝি দাঁত মাসতেছেন সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আপনি ব্রাশ টেস্ট থাকতে কয়লা দিয়ে কেন দাঁত মাসতেছেন আব্বুকে বলতেন আব্বু আপনাকে ব্রাশ এনে দিত হুম আজন দিয়া দিছে ম্যাগাজিন টা রাখো না প্লিজ আসলে হয়েছে কি ফারুক অনেকদিন পর আমাদের বাসায় এসছে ওর দিকে একটু খেয়াল রেখো যাতে যত্নের কোনো কমতি না হয় প্লিজ কি ধরনের কথাবার্তা বলো তুমি ফারুক তোমার ভাইয়ের ছেলে মানে আমারও ছেলে আমার ভাতিজা আর তোর চাচা তো ভাই কেন মা ও কি কিছু করেছে তোর সাথে কি করে নাই আব্বু সেটা বলো ওই ছেলে এই বাসা আসার পরের থেকে এই আঠারোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটটা আমার কাছে গ্রামের বাড়ি মনে হয় মনে হয় আমি গ্রামে থাকি আসলে মা ও তো গ্রামের পরিবেশে বড় হয়েছে তাই ঢাকা শহরটা অ্যাডজাস্ট করতে ওর একটু সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ তাছাড়া সব সময়ের জন্য তো এখানে থাকবে না না কিছু দিনের জন্য এসছে একটু সহ্য করে নেই না মা তাছাড়া তুই তো ভাই কে গ্রামের চাচা তো ভাই শোনো আব্বু আমি কি বলি তুমি একটা কাজ করো ওকে ভালো দেখে একটা বয়েজ হোস্টেলে দিয়ে আসো খরচ টরচ দরকার পড়লে আমরা দিলাম সমস্যা নাই তো আর ঢাকা শহরে তো এরকম হোস্টেলের অভাব নাই মা এই সব কি বলছিস ও আমার ভাতিজা ভাতিজা হয়ে আমার এত সুন্দর একটা বাসা ছেড়ে ও হোস্টেলে থাকবে কেন বলতো কারণ আমি ওকে সহ্য করতে পারতেছি না আব্বু ইনটলারেবল লাগতেছে আমার বিষয়টা আরে বাবা ও তো সব সময় জন্য এখানে থাকছে না না ও বিদেশ যাওয়ার জন্য একটা কোর্স করতে আসছে কোর্সটা শেষ হয়ে গেলেই তো চলে যাবে ভালো না লাগলে ইগনোর কর 
রোমা একদম ঠিক কথা বলছে এমন ভাবে ইগনোর করবি আবার ছেলেটা যেন মনে কষ্ট না পায় প্লিজ তোমরা নিজের মেয়ের সাপোর্ট না নিয়ে ওই গ্রাম্য ভূতটার সাপোর্ট নিলা তাই না ঠিক আছে কি আশ্চর্য এর মেয়েটার মাথা তো তোমার মতো সব সময় হট থাকে বুঝলাম না আর কি বলে তুমি ঠিক মানে আমার মাথা তোমার মেয়ের মতো সব সময় হট থাকে তোমার মাথা সব সময় হট থাকে আমার মতো যদি হট থাকতো না তাহলে তোমার ওই যে ভাই ছেলেকেই বাসায় রাখতাম না দেশের বাউন্ডার দেশের বাউন্ডার मुसलमान तुम सेलुट दाउक सालाम सालामकुम खोज मन बड़े একটা দোকানে আর বিড়ি পাই নাই কোজন কেমন লাগে ও স্যার দাগা শুট দেখো বিড়ি খাই না স্যার সবাই দাও বেশি করে এটা খাই আমি ওটা কি সিগারেট খাই না আমার কি হু এত বড় একটা ঢাকা শহরে একটা বিড়ি পাউন যায় গুনা তাহলে আমার মতো যারা গ্রামের ঠিকা আছে যারা বিড়ি খায় অবস্ত হেরা কি খায় আচ্ছা স্যার আর কত তো পালন করো জি স্যার আমি বলি স্যার আমি স্যার এর গেস্ট না यस सर आप नो मोर सर ते तामर को तो तुम रख कर कर पालन करो उसी यस सर ते हुनो ए लो 50 टका लो जेंते पारो भाई जेंती का पारो हमर लेके एक पेट बिरयानी ना दीबा क्यों पत्ता ना और बात बाकी जेटा थक बेटा तुम बोक्सी सब देउ लग बोला सब यस सर आबार सैलूट सलाम दाऊ मिया ओहो बिरयानी को तकिन तो तुम सर रे कोयो ना है खबर खाली चुपचाप छाड़ा 
তোর তো একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তাই না মা লোন আছিস আমার ঘরে মন টিকতেছে না এত ক্ষণ তো সিম্বার মারামারি দেখে শুনলে সাঙ্গা আছি ওনি টু বাইরে যেতে মন যাচ্ছে লোন আছিস আমরা বাইরে যাই অর্চিশা আমার নাম অর্চিশা অচিচা না এইটা তো আমার মুখে আয় না এত কোডিন নাম এটা কি নাম রাখছে আমি তো অর্চিশা এই দেখো বলের বাপ প্রকাশ হইলি তো হয় নাকি मातावी কিও পানি সানি কিচ্ছু নাই রাস্তার মধ্যে বিড়ি জুড়ে রাখছে কিলিয়া কোসেন এটা ব্রিজ না এটাও একটা রাস্তা আরে বিড়ি তো এক ধরনের রাস্তা এর ভিতরে যাও আশাই করব নাকি এটা ওই রাস্তা না এটা মেট্রো রেলের রাস্তা কি রেল রেল মানে ট্রেন আই হাই এর উপরে দিয়ে ট্রেন চলে ইয়াওয়া সারা জীবন ঠিক কাছে মাড়ির উপরে দিয়ে ট্রেন চলে दुनिया দুনিয়া অনেক আগায় গেছে খালি তুমি পিছে আছো তাও তো ঢাকা শহরে আইছি দেখা যে দুনিয়া আগায় গেছে আমি পিছে আগে গেছি না তো এটাও জানতাম না जिज्ञासा मान बारिक বন্ধু যাইবো বাড়িতে বাড়িতে যাই একবেলা খাই আইবো পার্কের মধ্যে চিপকাস বিক করব কেন আর আপনার এমনি চিপকাস বিক করতেছেন ইংলিশের জন্য হ্যাঁ ফাকন ফাকন হ্যাঁ আমি কিন্তু কাকারে যে সব কাজ বলছি স্যার ব্রাদার ব্রাদার রিল্যাক্স প্লিজ আপনার কথা মিস্টেক হচ্ছে আসলে আমি আমার জন্মদিনের দাওয়াত দিতে এখানে এসেছিলাম ও তো দাওয়াত দিতে যাবেন বাইতে দাওয়াত দিতে কি পার্কের মধ্যে আছে হ্যাঁ আপনি কিন্তু চিপকাস বিক করতেছেন আপনার মতলব ভালো না ব্রাদার আমার মতলব ভালো আসলে হয়েছে কি মানে পার্কের জায়গাটা অনেক সুন্দর তো তাই এখানে এসেছি ইতার ভুগিসুগি বুঝায় বকসকর কই আমার লাভ নাই আমি এতটাও বলদ না হ্যাঁ গ্যারামের ভাষায় পার্ক খেত যেটা শহরের ভাষায় পার্ক হেড আমি এতটুকু আমি বুঝি অর্চিশা তুমি ভাইকে কালকে পার্টি দিয়ে নিয়ে এসো বুঝছো ভাইয়া কেন আমার খুব ভালো লাগছে খুব ফানি একটা গায় না হ্যাঁ হ্যাঁ শুনো 
তুমি কালকে অবশ্যই ক্ষেত্রের বাচ্চাটাকে পার্টিতে নিয়ে আসবো আনার পরে ওকে শিক্ষা দেবো বুঝো নাই ভাইয়া কালকে কিন্তু আপনি অবশ্যই ওর সাথে পার্টিতে চলে আসবেন আপনাকে খুব মিস করব আসি আমরা সবাই অনেক পারি করব একজন উজবুকের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিব যে উজবুক ডাইনাসোর যুগে জন্মগ্রহণ করেছে ডাইনাসোর কিন্তু পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে আমি তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি তো একটু সময় দাও গ্রামের চাচাত ভাই দি উজবু সাহিল ছাড়ো তো খালি তুই আছিস 
তুই আমার গার্লফ্রেন্ড আর না এখানে দেখার কেউ আর আমি আমার লিমিট ক্রস করতেছি রাইট আচ্ছা আমি তোমার গার্লফ্রেন্ড আমি এখানে একা একা থেকে গেছি সেটার জন্য তুমি যা ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা আমার সাথে বিহেভ করতে পারো তাই না কটা বাজে এখন কটা বাজে আজকে আমি তোকে কিছু কথা বলবো সেগুলো তোকে শুনতে হবে তুই কিন্তু এই বাবার কারণেই তুই এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিস এই শহরে পড়াশোনা করেছিস অনেক বড় শিক্ষিত হয়েছিস মডার্ন হয়েছিস কিন্তু তুই তুই তো শেখরকে ভুলে গেছিস আমি তুই আমরা যতই বড় হই না কেন আমাদের শেখর কিন্তু ফারুকের গ্রামেরই গাছের শেখর কিন্তু মাটিতেই থাকে গাছ যতই বড় হোক না কেন গাছ যদি তার শেখরকে ভুলে যায় অস্বীকার করে তাহলে কিন্তু সেই গাছটা ধ্বংস হয়ে যায় ঠিক তেমনি তেমনি মানুষ যদি তার শেখরকে অস্বীকার করে ভুলে যায় তাহলে সেই মানুষটাও কিন্তু একদিন ধ্বংস হয়ে যায় তুই কথায় কথায় বলিস না ও একটা গাইয়া গেও চাচাতো ভাই বলে টল করিস ওর বাবার সম্পর্কে তুই কতটুকু জানিস কিছু জানিস কিচ্ছু জানিস না ফারুকের বাবা হাসেম খাব আমার সৎ ভাই ছিল আমি যখন খুব ছোট তখন আমার বাবা মারা যায় আমাদের অবস্থা মোটেও ভালো ছিল না আমরা খুব গরিব ছিলাম বাবা প্রতিদিন কাজ করে যতটুকু ইনকাম করত কোনো মতো সেই টাকা দিয়ে আমরা চলতাম বাবা মারা যাওয়ার পর আমার এই সৎ ভাই কৃষি কাজ করে এর বাড়িতে ওর বাড়িতে কাজ করে নিজে খেয়ে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছে আমাকে মানুষের মতো মানুষ করেছে আর কি বাবা আমার সৎ ভাই ছিল না আমার বাবার সমতুল্য ছিল আমি জানি না আমার জন্য আর কি বাবা যা করেছে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতো উনি করতেন কিনা এই লোকটা সারা জীবন আমার ভালো চেয়েছে আমাকে লেখা পড়া শিখিয়েছে এই শহরে মানুষের মতো মানুষ করতে সহযোগিতা করছে তার ছেলেকে তুই চাইছে তাই বলেছিস আমি তোকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু আমাদের কথা শুনিস তুই আজকে যদি ফারুকের বাবা আমাকে এই শহরে প্রতিষ্ঠিত না করত লেখা পড়া না শিখাত তাহলে কিন্তু তুই তুই কিন্তু ফারুকের মতোই গ্রামের চাচা তো বোন হয়ে থাকতি বাবা আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে আমি বুঝতে ভুল করছি বাবা গ্রামের মানুষজন আসলেই অনেক সহজ সরল আর এটা আমি একদমই বুঝি নাই আমাকে তুমি মাফ করে দাও বাবা আম্মু ফারুক ভাইকে এখন কোথায় পাবো আব্বু ফারুক ভাই কোথায় গেছে কোথায় আর যাবে হয়তো বাড়ির পথে রওনা হয়েছে আজকে তোর জন্য এগুলো হয়েছে শুধুমাত্র তোর জন্য তুই যেখান থেকে পারিস ওকে খুঁজে আনবি মানে একটা কথা বলি গ্রামের মানুষরা খুব সহজ সরল হয় খুব অভিমানী হয় আমি নিয়ে আসবো ফারুক ভাইকে
आरिफिल बाल्टी देशर बाल्टी दौशर बाल्टी चले ग क्षुदा पाई से माँ बसा डिम भाजी और भात रान्ना रखसे तुम्हें खाब चलो <laughs> <laughs> 